mtangazaji wa Minangono TV leo tumpata fursa ya kuweza kutembelea maeneo ya sehemu inaitwa Nkinga. Na hapa nakutana na mtaalamu mmoja ambaye yeye ana na masuala ya kurusha kamera ambazo zinaelea angani anaweza nikasema au wengi wanazifahamu kwa jina la drone. Na tunataka kumsikia akielezea labda kamera hii ina uwezo gani na inawezaje kufanya kazi kuweza kuchukua picha za, za juu kwa sababu kama tuzo nazo mara nyingi ni kama ambazo ziko chini ambazo zinafanya zina zina shoot picha kwa hizi picha za kawaida ambazo ni picha za chini sasa tupate fursa ya kuweza kuona hizi picha za juu ni kifaa gani kinachotumika katika kuchukua na namna gani kinafanya kazi bwana habari salama uh, tunataka utuelezee hiki kifaa ni kifaa gani na labda kina kinatumikaje katika kufanya kazi hii ni drone na kazi yake hasa huwa ni kwa ajili ya kuchukua matukio yani na maana wamelesisha badala ya, ya kuwa mtu pande juu na hata na ngazi na maana unatumia hiki kifaa unarusha kule kikiwa na kamera yake kwa chini kwa unapata view nzuri unapata matukio unayohitaji uh -huh. professional zaidi yani okay kwa hivyo Uh, labda tupate fursa ya kuona namna gani inafunguliwa na namna gani inafanya kazi. Hii ina loki mbili. Ili kama briefcase. Na ina loki mbili, unatoa loki, unatoa loki. Hapo unakuwa tayari kwa kuifungua. Yenyewe inakuwa iko namna hii. Hii ndo drone yetu. Ina betri mbili, ina mabawa nane. Sababu wenzetu wanatulaisishia wanakuwa wanakuwa na vitu vya spare, yani maana hata kama itakujika bao utachukua jingine uta utalipesi na kazi zitaendelea na ina remote controller ambayo inatusaidia kucontrol na kuset kitu unachokitaka kukipata. Na hayo mabawa nane uliosema ndio yanayofungwa kwenye hii yeah, drone. Kwenye drone. Yaani ni propeller. Kwa, kwa, kwa lugha nzuri wanaita propeller. Kwa hiyo unavonunua unapewa mabawa nane. Nane, unapewa nane. Ah uh, sababu mwenyewe drone inatumia bawa nne. Sio kama hivi ina mota moja, mbili, tatu, nne. Kwa maana hiyo tukifunga zinakuwa nne zenye nne lizevu unakupata ajali drone hewani bao likavunjika kwa unachukua lile la, la ambao uko mmegawa la reserve una, unafunga na kazi zinaendelea ni ajali gani ambayo drone inaweza kapata hewani inaweza beti imeshoa chaji umejisahau kuirudisha katika position uliyotolea kwa hiyo ikiwa kule inaweza ika 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 yani kwa kiswahili unaweza kusema inaweza ika imekosa network signal ile eh sababu beti sinakuwa ime low battery ina maana hii inapokuwa hewani ikishiwa chaji inaanguka inaanguka Naweza kangukia mbali yani kutoka na hapo ulipo yani. Inaweza kadondoka kilomita tano kutoka hapo ulipo. Nitajuaje kama sasa hivi na charge kidogo? Ndio kuna 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 simu ambazo tunazotumia. Kuna software ambazo tuna tunadownload za hii DJI ambayo tunatumia. Ambayo inakuelekeza kila kitu drone inakoenda eh, na kama kuna ajali kule inakuonyesha hapa signal zote. Battery row inakuonyesha kwenye remote controller. Yeah. Okay basi hebu tuchomole tuweze kuiona. Tindo ndoni yenyewe hapo mm -hmm. kuna kakifuniko hii ndo kamera yenyewe pezi mtazamaji ndo kamera na geuzo pande huu ni sehemu ya kuweka battery hii ndo sehemu tunaweka battery tunachukua hii battery ndo unapachika hapa hapo na kuweka battery kwa hiyo inakuwa standard vizuri na kuna sehemu hapa na kama kadi hii ndo kadi yake inaohifadhi picha unayoishuti unaweka kadi hapo. Hiyo kadi ina ukubwa gani? Hii ina GB 16. E, ila unaweza kuweka kadi zaidi ya GB 16 kutokana na wewe uwezo wako wa kununua kadi. E, ila kadi GB 16 una shoot matukio vizuri na unamaliza. Kwa mfano ukiwa kuna mvua vipi inakwenda? Ukiwa katwa mvua hii inaweza kupata shot e, sababu hata ndege zenyewe ukiangalia asilimia kubwa hizi ndege hizi zinapotaka kupaa lazima waangalie hali ya hewa. Kwa hiyo hauruhusiwi kurusha drone hewani kama kuna mvua. Kuna mvua uwezo kurusha. Okay. Mm -hmm. Ila zipo kuna special zipo ambazo wametoa sasa hivi. Ni Mavic ni tudogo. Tule ndio tuna uwezo wa, wa kufanya kazi hata baharini. E, na na hii Indo remote controller yake Indo remote controller. Hii hapa. Ukipesi hapa hii sehemu ya kuweka phone naweka simu yako hapa na button mbili tu na hizi ndo antena zake hizi ambazo zinakusaidia kushika signal kutoka kwenye drone kuja huku kwa kwa hizi hapa kutoka, kutoka kwenye drone mpaka kwenye remote controller kunaweza kuwa kuna umbali wa, wa kiasi gani ni kilomita tano yani mfano hii inaweza wa kutoka mimi nikiwa hapa inaweza kusafiri kilomita tano na ikiendelea kufanya kazi kama ilivyo ila zaidi ya kilomita tano signal inaweza kasumbua kwa hiyo ukashindwa kwa kuyopaleti vizuri 
basi mpenzi tutasema ngoja mtaalamu wetu ajaribu kuiunga hapa afu tuni namna gani kamera hii ina inaweza kufanya kazi funga propeller hizi hizi zenye zina zina lock yake umeona ukiona afu ni migoma ujue hiyo sio ya hapo hii imekubali ujue ni ya hapo sababu hizi ziko tofauti hii inaweza kuzunguka hivi inaofuata inazunguka hivi hii inaenda hivi kwa hiyo zinaenda kama anti clockwise zote azizunguki upande mmoja zote hii migoma sio ya hapo unachukua nyingine iso ya hapo kwa zina lock hizi uweze kukuta mtu anafunga tu hii imekubali na bila hizi drone haizi kaluka eh bila hizi propeller drone hairuki ndio mabawa haya ndio ana support kwamba hii sasa isafi haya ndio anasaidia Hapo tunakuwa tumesha shafunga drone yetu hapo iko tayari. Na hii hapa ndio remote control ambayo inatusaidia kufanya signal zote. Kwa unaweza kutumia simu yenye uwezo, simu yote ile unaweza kutumia. Ukapachika hapo. Kaibana. Hakuna waya, hakuna waya ambayo unachomeka labda kutoka kwenye remote. Lazima uchomeke USB ilete hapa kwa ya kupata signal vizuri. Eh. Kwa USB yetu ni kama hii. Unachomeka hapa. Unakuja unachomeka hapa. Shaone. Baada hapo tunawasha drone yetu. Tunawasha hapo. Hapo inakuwa iko on drone. Na kwa ili ili iweze kuwaka lazima itoe alarm. Lazima ikupe hiyo alarm kwamba iko on sasa. Na kwa habari hata labda nitakiwa iwashe taa gani? Kuna vitaa viko vinavyoviwaka hivi hapa. Eh, ni vitaa hivi vina rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo ikiwa hewani kule hivi vitaa vyenye vinawaka masaa yote sababu ndio ni kama signal. Eh. Yeah. Kwa hiyo iko namna hiyo kamera yetu inakuwa yenyewe kama hivyo ilivyo na kamera unaweza kuizungusha kama unataka upige picha ya chini unazungusha kwa kutumia remote na inazunguka. Ya. Yeah. Hiyo kamera ina uwezo gani inayofungwa kwenye? Hii kamera ni ina uwezo mkubwa tofauti na, na kamera za mkononi. Sababu inapiga 4K na ina uwezo mkubwa hata na hata kama wakati wa giza yenyewe inaona. Kwa hiyo ina jicho kubwa. Haya asante. Tujaribu kuirusha tu. Washa washa hapo. Tukotoa kwa lazima uwashe na penyewe. Unawasha. Inawaka. Okay. Baada hapo ndio yetu inakuwa iko hapo ndio nakuwa umeiwasha. Unaiwashia unaiwashia huko. Tuna remote. Okay. Ya na kuzima tunazima kwa kutumia remote. Drone zote zinatumia GPS, GPS ambazo inakuwa online moja kwa moja katika satellite. Kwa ina maana unavoirusha tayari katika mtandao uliopo ulimwenguni wanajua kuna kitu kinaendelea same flani. Ah kwamba kuna drone flani imerusha. Yeah. Na ndio maana unajikuta serikali inapiga sana marufuku sirushe bila kibali sababu kuna baadhi ya zetu wanarusha zaidi ya, ya kilomita tano, kilomita kumi kwenda hewani. Je, kule tunajui kini kinachopita. Kwa unaweza kabugu zi safari za watu wengine. Kwa hiyo ina maana ni kwamba utaratibu wa kurusha drone lazima upate kibali kutoka kwenye serikali. Upate yeah, endapo kama unarusha sehemu za zilizopo karibu na airport eh sababu kule lazima utainterfere baadhi ya vitu haya tuashie tu wasiko hapo ndio kumeshawasha na unaweza kuinyanyua 
kwenye katika unyanyuaji unaweza kunyanyua ikiwa hapa hapa aidha unaweza kunyanyua kaishikilia mtu e, ila sema ki usalama zaidi wanavodai wao sasa wenzetu walio tengeneza hizi nzuri zaidi tumia mtu aishike afu zeni uirushe yani ki usalama hapa kuna kitufe cha kuasha si ndio hapo ambacho ni hiki eh maana hapo kuna kuna hizi button mbili kuna hii na kuna hii hii unapopesi maana kuna ruhusu doni iende iende juu unaposhusha chini unashusha doni chini hii hapo unapopeleka mbele maana doni iende mbele kutoka hapo ulipo iende mbele unaposhusha hivi irudi hapo ulipo ukipeleka hivi unaipeleka kulia ya kuinyanyua ni hii hapa ya sasa usiogope tazama namba ishike ya shika shika tu kwa chini usiogope ndipo <laughs> na picha yetu hapa chini inaonekana Sisi tuko hapa. Sisi tuko? Tuko hapa kama unavyoona. Okay na doni tu hapo kwa hiyo inaweza kwenda zaidi ya hizo kilomita hebu ipeleke hiyo saito aya naweza kwenda zaidi ya hapo hmm. na kuishusha kwake tunaishusha tu unaona kama inapokuja kwa hiyo control zote tunai control huku na control inazidi kusogea okay inazidi kusogea wakati ile endelea kuchukua matukio aha basi mpenzi mtazamaji nafikiri huo ndo utamu wa drone ni kifaa kizuri kwa kweli ambacho sijawahi kupata nafasi ya kuweza kukijua vizuri na inashuka taratibu okay. na wakati watu na yeye ka pozi wewe mm-hmm. mwenyewe unategemea labda inaweza kaipozi ikatulia pale pale hizi ikahama bila wewe kuihamisha okay. bila wewe kuicontrol kwa itakaa hapo muda baki atakapo ishiwa betri eh hey, inakaa tu nikishiwa betri basi nadondoka na kwenye kui, kwenye kuipandisha kwa mfano nilianza kwa kuishika si ndio yeah. baadaye tukaiachia ikaenda yeah, ika yeah, yeah, kwenye kuishusha vile vile na kwa kuishusha unaweza kuishusha na yenyewe ukiusalama zaidi nakwambia bora uishushe size ya mtu alipo na ishike ah, okay. yeah kiusalama zaidi kama hivi kama hivi kwa unaweza wakwenda na ukaishika Wow. Yeah. Kwa namna hiyo na mtetu uh-huh. unaipata tu kama ilivyo. Okay. Indo drone. Ah, uh, mpenzi mzamia nafikiri umepata fursa ya kuweza kukiona kifaa hiki ambacho kinatumika kwa ajili ya kupata makumbukumbu kumbukumbu mbalimbali hasa zile picha za angani na umepata fursa ya kuweza kukijua zaidi. Kama una maswali zaidi kuhusu na kifaa hiki cha drone nafikiri unaweza uka comment kwenye kwenye video hii au usahau pia kusubscribe wa, na kutumia ko, kutupa comment kwenye page yetu ya YouTube nilikuwa na mtaalamu hapa labda una lipi la kusema kuhusiana na kifaa kama neno la mwisho da hiki kifaa ni professional kiko kweli ni professional sababu inatumika katika shughuli nyingi inaweza kuchukua document katika mashamba kwa unaweza kuzungukia mashamba yako katika harusi tunafanya nyimbo na shughuli zote zinazohusiana na production hii kifaa kinasaidia sana. Labda kwa yule ambaye hakufahamu hasa wewe unajihusisha na vitu gani? Na mimi nafanya music yani kikawaida ni. Nilianza na audio nafanya audio lakini baadaye tukaona bora tuanze na kufanya industry ya video. Ndio kama tumeanza kununua vifaa na tuna vifaa vingi so hiki tuna tuna baadhi ya vifaa vingine vipo na tunaendelea kununua. Kwa ajili ya kufanya kazi nzuri na kufikia malengo. Okay mpenzi mtazamaji mtumie pata fursa ya kuweza kumsikia 
na kujua umuhimu wa hiki kifaa lakini sababu vile ni mtu ambaye anafanya video na anajiambia wana vifaa vingi kama umeona hiki kifaa ni kifaa kikubwa kwa kweli na nafikiri ni gharama sana si ndio na hii na inategemea sasa kama umenoa online kuna kununua online au unaweza kwenda Kariakoo basic tofauti kwa kinua mtandaoni moja kwa moja maana inatoka nchi uliyonunulia kama ni China inatokea China moja kwa moja kama umenunulia Marekani inatokea kule basi kama unaona kwamba hii ni moja kati ya vifaa ambavyo ananiambia wanavyo na maana wana vifaa vingi sana ambavyo ni professional. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanapenda masuala ya video pia wanaweza kunicheki nikawa connect na jamaa wakajua namna gani ya kuweza kufanya video kali kabisa na kupata picha za juu ambazo ni nzuri. Asante tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.